ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வீடும் வெரைட்டியும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டியான ப்ரக்கலி ஸ்டஃப்ட் பரோட்டா வாங்க எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் மிளகத்தூள் உப்பு கொத்தமல்லி புதினா இலைகள் ப்ரொக்கோலி வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டர் சால்ட் போட்டு நல்லா கழுவி துருவி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் பூண்டு ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு வந்து நம்ம சப்பாத்தி பதத்துக்கு எடுத்து பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க அது ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கலாம் வாங்க எப்படி செய்யறது பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூண்டு இஞ்சி நல்லா வதக்கிக்கோங்க போட்டு அடுத்து பச்சை மிளகாய் இதுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை இதுக்குள்ளே சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நம்ம துரி வச்சுருக்க ப்ரொக்கோலியை உள்ளே சேர்த்துடலாம் ப்ரொக்கோலியில் வந்து ரொம்ப நம்ம எண்ணெயெல்லாம் விட்டு ஃப்ரை பண்ணி சாப்பிட்டா அதில் இருக்க சத்து நமக்கு நேரடியாக நிறைய கிடைக்காது இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஹெல்தியும் கூட இப்போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க போட்டு நல்லா சாட்டை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொக்கோலி கூட ஒரு விட்டமின் சி ரிச் வெஜிடபிள் தான் கண்டிப்பாக இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் மஞ்சள் தூள் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பெப்பர் பவுடரை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குழந்தைங்கள்லாம் இது ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் சுகர் பேஷண்ட்ஸ்க்கெலாம் இது ரொம்ப நல்லது இப்போ இது வந்து தண்ணி லைட்டாக தெளித்து விட்டுக்கலாம் நிறைய போட்டுடாதீங்க லைட்டாக தெளித்து விட்டு தண்ணி நல்லா கிளறி விட்டு மூடி விட்டுருங்க மூடி கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நல்லா கிளறி விடுங்க வெந்துருச்சு ப்ரொக்கலி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புதினா மல்லியை சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அது இப்போ நம்ம ஸ்டஃபிங் பராத்தாக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்க வாங்க எப்படி பராத்தா தட்டுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு மீடியம் பால் சைஸு மாவு எடுத்து உருட்டி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கோதுமை மாவு டஸ்ட் பண்ணி சின்னதாக மாவை திரட்டிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம ஸ்டஃபிங் வைக்கிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் சின்னதாக மீடியம் சைஸாக மாவை திரட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரொக்கலி ஸ்டஃபிங் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உள்ளே வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி சைட்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஜென்டிலாக பண்ணுங்கள் ஸ்டஃபிங்லாம் வெளியில் வராத அளவுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி மாவு வந்து நீங்கள் டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க மெதுவாக பொறுமையாக நம்ம திரட்டலாம் ரொம்ப மெதுவாக ப்ரெஷர் கொடுங்க ஜாஸ்தி ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்க வேண்டாம் இல்லைன்னா அந்த ஸ்டஃபிங்லாம் வெளியில் வந்துடும் பாருங்கள் நான் பொறுமையாக தேய்க்கிறேன் இந்த மாதிரி அழகாக நம்ம பராத்தாஸ் ரோல் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரோல் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேன் 
இப்போ ஒரு தவாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க அதில் நம்ம திரட்டி வச்சுருக்க பராத்தாவை மெதுவாக வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் நம்ம வேக விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் பொறுமையாக திருப்பி போட்டு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உங்களுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க ஜென்டிலாக ரெண்டு பக்கமும் திருப்பி மெதுவாக அழுத்தம் கொடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹெல்தியானது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பசங்களும் சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க குழந்தைங்களுக்கும் நம்ம இது கொடுக்கலாம் ப்ரொக்கல்லி வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட் ஃபார் ஹெல்த் விட்டமின் சி கண்டென்ட் பாருங்கள் நம்ம பராத்தா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது மேலே லைட்டாக பட்டர் தடவி கொடுங்க இன்னும் அவங்களுக்கு வந்து டேஸ்ட்டை என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் சூப்பராக ஹெல்தியான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட நீங்கள் ஆனியன் ரைத்தா இல்லை ஊர்கா சில பேருக்கு பிடிக்கும் சப்பாத்தி கூட அது கூட வச்சு சாப்பிட்லாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பசங்க பெல்ல கிளிக் பண்ணுங்கள் பாய் கேர்